डियर फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टेंथ पब्लिक एग्जामिनेशन 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एट मार्क्स क्वेश्चन इन फिजिकल सैंस मुख्यमंत्री प्रश्न मन कुमु मन कोने कंडक्ट एलक्ट्रिटी इन ये द्रवाल विद्युत प्रवहिस्टी वेरी इंपारटे क्वेश्चन इपड़क मन की टेन्त क्लास पब्लिक एग्जामे क्वेश्चन राव जरूर यह प्रश्न रकर वस्तु डयाग्रम चूड़ा खचिता ईडेफ चार अयाग्रम चूस तरह दी संबंधी को मंद विद्यार्थी कोई परपा चुनाव अंदव एट मार्क्स लास्तर सिक्स मार्क्स फाइव मार्क्स फोर मार्क्स वो थ्री लगे टू अंड हाफ इकड़े परपा दी संबंधी ये ये प्रश्न मन की आड़ा अवकाश होने वीडियो क्लीयर का चपेबोना ओके मैडियर् इपड़कना चाने सब्सक्रैबे थैंक यू सो मचक वैंने सब्सक्रैब् चुस्को अलागे नोटिफिकेसन पा बेलैका मीद प्रेस सो इकड़ा सीधा डयाग्रम फेमिर् आलरे इपड़क चला सारू प्राक्टिस खचिता बम मीद कमेंड अने नो ड एट आल बट यह डयाग्रम मन की क्वेश्चन इच्छा आ क्वेश्चन ये विधा इच्छार मन फस्ट ओके टेक्स्ट बुक् ऐज इट डयाग्रम इधी ओके दीन मन फस्ट सपोज लाब ऐक्टिविटी का इच्छा लाब ऐक्टिविटी का इच्छा खचिता मनमेम फस्ट एम राय तरवा मेटीरियल रिक्वर्ड मेटीरियल रास्ता ओके तरवा प्रोसीजर नैक्स्ट प्रिकाशन रिजल्ट अला सब मन रायचु लेकिन ओनली डयाग्रम फोर मार्क्स इवच्छ मरी इकड़ फस्ट वक्सारी मन चूस्ते बीकर उ बीकर अभी लेबलिंग से आलरे इकड लेबलिंग से जी सो इदंत बीकर मन की ग्राफइट राड्स मन मेकल नैल कई ग्राफइट राड्स अटा अलागे टेर्मल अटे वैर् वैर् मन की बैटरी की कलपड़ा एसी प्लग रास्टर टू थर्टी वोलटनी अलग और बल की कनेक्टिविटी इव जी ओके इकड बल मन की ग्लो अ द बल ग्लो इकड़ मरी बल ग्लो अवटा की प्रधान कारण इकडे सोल्यूशन सोल्यूशन कनबड़ी कदा इधे सो इकड़ मन जाग्रत मन अबजर्व चेयर इकड़ टेक्स्ट बुक् कैडिंग मन गमन ऐसी सोल्यूशन इन वाचर कंडक्ट एलक्ट्रिटी इक ऐसी ऐसी अंत मन की आम्ल द्रावण में अटे नीर कल डैली सोल्यूशन एसएल की कुछ वाटर कलपतर का बट्टी वाटर अना सो इकड़ी ऐसी आम्ल द्रावण में विद्युत प्रवहिस्टी अने पटेर ओके मरीसारी बेस अड़गु बेस बेस अड़नारे इधे सेम ऐज इट डयल हेचल रास्ते इकड़ मार्चाल कदा खचिता ऐसी सोल्यूशन दूर मार्चाली एक् मार्च अबजर्व ची यारे इक बेस एवचु मन तेजना बेस सोल्यू सोडम हईड्रक्सइड वा सोल्यूशन के हेच्छू रकर एद बेस सोल्यूशन अच्छा अड़ा मारस्ता अला इकड़ हेडिंग दर बेस मारस्ता 
ఓకేనా ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది బల్బ్ గ్లోస్ సమ్టైమ్స్ ద బల్బ్ డజ్ నాట్ గ్లో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ బల్బుకు సంబంధించి ఇలా బల్బు వెలుగుతున్నట్టు కాకుండా కేవలం మనం అలాగే వదిలేస్తాం అంటే బల్బు వెలగలేదన్నట్టు సో ఇది మీరు ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ ద్వారా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు క్వశ్చన్ సంబంధించి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో మనము క్వశ్చన్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందో పక్కన పెట్టినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మనము చూసే సొల్యూషన్ బట్టి మెయిన్ పాయింట్స్ వారిగా చూస్తే ఇక నేను మెయిన్ పాయింట్స్ అనేది రాశాను ఆ ప్రకారం మీరు చదివితే ఖచ్చితంగా మీకు మార్కులు అనేవి వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఎసిడిక్ బేస్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే రెండు ఒకసారి తీసుకోవడం కాదు ఫస్ట్ ఎసిడిక్ అంటే హెచ్సిఎల్ లాంటి ఏదైనా ఒక పదార్థం తీసుకుని మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లు ఇదే బీకర్ తీసుకున్నాము ఓకే బీకర్ అండ్ నెయిల్స్ ఇక్కడ మన గ్రాఫైట్ రాడ్స్గా తీసుకున్నాము ఇక్కడ నెయిల్స్లో అట్లాగే బ్యాటరీ ఒక బ్యాటరీకి మనము బల్బ్ అనేది కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మనము దీంట్లో పోర్ ఎసిటిక్ సొల్యూషన్ ఇది మనము ఎసిటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం తీసుకోగానే మనకి బల్బు వెలిగింది ఇది ఫస్ట్ కేస్ అంటే ఆమ్ల ద్రావణాన్ని తీసుకున్నాం ఏం తీసుకున్నాము ఆమ్ల ద్రావణాన్ని ఓకే తెలుగు మీడియం కూడా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మెయిన్ పాయింట్స్లోకి వద్దాము మనము ఏం తీసుకోవాలి టేక్ అసిడిక్ ఆర్ బేస్ సొల్యూషన్ ఆమ్లం లేదా క్షార ద్రావణం తీసుకుంటాం ఓకేనా రెండు ఒకేసారి కాదు ముందు ఒక ఆమ్లంతో చేసిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ క్షారంతో మనం ప్రయోగం చేస్తాం అలాగే రాయాలి ఓకే నెక్స్ట్ దీనిలో మనం వాడింది ఏంటి బీకర్ బీకర్ తీసుకున్నాము నెయిల్స్ అంటే మేకులు ఇక్కడ మనము గ్రాఫైట్ రాడ్స్ తీసుకున్నాము అలాగే బ్యాటరీ బల్బ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా చేసిన తర్వాత మనము ఆమ్ల ద్రావణాన్ని తీసుకున్నాం ఆమ్ల ద్రావణాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకున్న డైల్ ఎస్సిఎల్ అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ఇక్కడ మనము హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని తీసుకున్నాం తీసుకోగానే ఏం జరుగుతుంది వెంటనే ఇక్కడ బల్బ్ గ్లోస్ బల్బు వెలుగుతుంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ వరకు మనకి ఏమర్థమైంది ఒక అసిటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ అసిటిక్ సొల్యూషన్ ద్వారా మనకి కరెంటు ప్రవహించి బల్బు గ్లో అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ చూడండి నెయిల్స్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నారు నెయిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి మనం కనెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ ఉంది లేదా ఏసీ ప్లగ్ అలాగే ఇక్కడ బల్బు కనెక్ట్ అయి ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ మేకులు అనేవి ఉన్నాయి మరి ఇది కరెంటు ప్రకారం ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేదు కనెక్ట్ అయితేనే కదా బలు వెలిగేది కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది రెండు కనెక్ట్ చేయాలి రెండు కనెక్ట్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ యాసిడ్ ద్వారా కరెంటు ప్రవహించిందనమాట సో అప్పుడు బల్బు గ్లో అయింది ఓకేనా అది జరిగిన కథ ఈ విధంగా బలు వెలుగుతుంది యాసిడిక్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ నెక్స్ట్ బేస్ తీసుకుంటాం ఏదోటి అంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ విద్యుత్ ప్రవాహం జరిగిందని చెప్పాము నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటాం విత్ బేసిక్ సొల్యూషన్ బ్లే బేస్ తీసుకున్నప్పటికీ మనకి బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది ఓకేనా సో క్వశ్చన్ యాసిడిక్ కానీ బేస్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు బల్బ్ వెలుగుతుంది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా రైట్ మరి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టేక్ గ్లూకోజ్ యాసిడ్ బేస్ బదులుగా మీరు ఇక్కడ గ్లూకోజ్ తీసుకున్నారనుకోండి గ్లూకోజ్
ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చాం బల్బ్ డజ్ నాట్ గ్లో బల్బ్ వెలగదు ఎక్కడ ఉండే బల్బు వెలగదు దట్ మీన్స్ ఎప్పుడు వెలుగుతుంది ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇందాక యాసిడ్లో మనకి కరెంటు ప్రవహించింది అంటే ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ద్రావణంలో మనకి గ్లూకోజ్ ద్రావణంలో మనకి కరెంటు ప్రవహించలేదనమాట ఓకేనా సో అందుకని బలు వెలగలేదు సో గ్లూకోజ్ తోటి కరెంటు మనకి ప్రవహించదు అనేది తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం దీని బదులుగా గ్లూకోజ్ బదులుగా నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా బల్బు వెలగదు దీని బట్టి ఏమర్థమైంది ఇది మెయిన్ పాయింట్ మనకి గ్లూకోజ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కర ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ప్రవహించదు అప్పుడు బల్బు వెలగదు ఓకే ఇది ప్రాసెస్ ప్రయోగపూర్వకంగా మనము నేరుగా చేస్తే కనిపించే రిజల్ట్ ఓకేనా మరియు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మరి దీనిలో అసలు కారణం ఏంటి ఎందుకు వెలగలేదు అంటే యాసిడ్లో మనకి యాసిడ్ సొల్యూషన్లో బలు పెరిగింది అలాగే బేస్ సొల్యూషన్లో కూడా బలు పెరిగింది గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎందుకు వెలగలేదంటే దానికి రీజన్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ హైడ్రోజన్ అయాన్లు హైడ్రోజన్ అయాన్లు హెచ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ ఎప్పుడైతే ఎసిటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకో ఎసిటిక్ సొల్యూషన్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్లు అనేవి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట వీటి ద్వారా మనకి కరెంటు ప్రవహిస్తుంది అందువల్ల బలు పెరిగింది అనమాట మరి ఈ గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్లో మనకి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వు లేక ఆఫ్ అయాన్స్ చాలా తక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి ఇంచుమించు ఫామ్ అవనట్టే లెక్క అనమాట సో దానివల్ల హెచ్ ప్లస్ అయాన్లు లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ కరెంటు ప్రవహించదు ఓకేనా ఈ విధంగా ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించి మీరు చక్కగా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా పాయింట్ వైజ్ మనము చాలా చక్కగా చూడాలి ఎప్పుడు బలుబు వెలుగుతుంది ఎప్పుడు వెలగదు ఏ పదార్థం తీసుకున్నప్పుడు వెలుగుతుంది ఏ పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు వెలగదు దీని కారణం ఏంటి అది ఓకే క్వశ్చన్ ఏ టైప్లో ఇచ్చిన ఎయిట్ మార్క్సే కాదు ఫోరే కాదు ఇక్కడ తీసుకున్న మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన అంశాన్ని బట్టి మీరు బలు వెలుగుతుందా లేదా అన్నది ఒకసారి మీరు గమనించండి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ